நம்ம சி டூ ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் சி டூ அப்படின்றது கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் சென்டர் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு சிஸ்டம் ஆக் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இன்டர்நெட்லேருந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு சிஸ்டம் நான் ஆக் பண்ணிட்டேன் அந்த ஆக் பண்ணி அந்த சிஸ்டமோட ஷெல் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் அது வந்து ஒரு ஆக்கரோட பிகினிங் அது அந்த ஆக்கரோட எண்ட் கிடையாது அதுக்கப்புறமா அந்த ஆக்கர் என்ன பண்ணணும்னா அந்த சிஸ்டமை ப்ரிவிலேஜ் எஸ்கலேட் பண்ணும் அந்த சிஸ்டம்லேருந்து லேட்டல் மூவ்மெண்ட் பண்ணும் ஒரு வேலை ஆக்டிவ் டேரக்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இருந்தது அப்படின்னா வந்து நான் ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து என்னை வந்து நான் டொமைன் அட்மினாக மாற்றிக்கிறதுக்கு நான் வந்து என்னோடய ப்ரிவிலேஜ் எஸ்கலேட் பண்ணோம் வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ் ட்ரை பண்ணோம் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரை பண்ண வேண்டியது இருக்குது இதை ட்ரை பண்ணுறதுக்கெலாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் தேவைப்படுது ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்றது ஒன்றும் இல்லை நம்ம வேலையை நம்மளுக்கு ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல் ஒன்று நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸை தான் நான் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் ஏபிஎஃப் ஃபெல் காமினண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து பவர் ஷெல்லோட எம்பையர் கோபால் ஸ்ட்ரைக் இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வந்து இன்டர்நெட்டில் இருக்குது இதை நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட லேட்டல் மூமெண்ட்டுக்கும் உங்களோட ப்ரிவிலேஜ் எஸ்கலேஷனுக்கும் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சீட்டு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை தான் நம்ம இங்கே வந்து பார்க்க போகிறோம் இதை வச்சு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஒன்ஸ் நம்ம கனெக்ஷன் கிடச்சிருச்சுன்னா ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு ஷெல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம லேட்டல் மூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம காமினண்ட் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் என்னோடய காலையில் நெக்ஸ்ட் மிஸ்ஸில் ஏற்கனவே காமினண்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கப்புறமா எப்படி நான் வந்து அந்த கன்ட்ரோல் ஆக்சஸ் பண்ணி எப்படி ஷெல் எடுக்கிறது அப்படின்றது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் போகலாம் ஃபைன் இது தாங்க கமாண்ட்ஸு காமினண்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு மேபி இந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது அந்த வேர்ஷன் மாதிரி இருக்கலாம் அந்த வேர்ஷனுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு ஏதாவது வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் பட் த கமாண்ட்ஸ் இஸ் சேம் ஃபைன் ஜஸ்ட் ஒரு கமாண்ட் ஷெல்லை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் கமாண்ட் ஷெல்லை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு கமாண்டாக பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஜூம் திஸ் லைட்டாக ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஜூம் பண்ணிக்கிட்டு ஐ ஜஸ்ட் ஏ மேக் டேரக்ட்ரி சி டூ அப்படின்னு கொடுத்து என்டர் கொடுத்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் என்டர் டு சி டூ மா ஃபோல்டர் ஒரு ஒரு கமாண்டாக என்டர் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த டபுள்யூ கேட் கமாண்ட் இது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் பேக்கேஜ் ஒன்று மைக்ரோசாஃப்ட் வெப்சைட்லேருந்தே டவுன்லோட் பண்ண போகுது ஏன்னா இந்த காமினண்ட் அப்படின்ற அந்த சி டூ ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து டாட் நெட் பேஸ் பண்ணி ரன் பண்ண போகுது ஸோ அதுக்கான பேக்கேஜஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வெப்சைட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஃபஸ்ட் லிங்க் தான் இது ஜஸ்ட் டபுள்யூ கேட்டுன்னு கொடுத்து இந்த கமெண்ட் அப்படியே பேஸ் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுங்க அந்த பேக்கேஜ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆயிரும் ஸோ அந்த பேக்கேஜோட சைஸ் த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் க லேட்டஸ்ட் வேர்ஷனை தான் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்களான்னு ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த லிங்க் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் இதை மட்டும் மைக்ரோசாஃப்ட் வெப்சைட்டில் தேடுங்க பேக்கேஜஸ் டாட் மைக்ரோசாஃப்ட் ஐஃபன் ப்ராட் ஐஃபன் டெபன் மட்டும் தேடுங்க உங்களுக்கு அது கிடைக்கணும் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜஸோட உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கு அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன்ஸ் அதை டவுன்லோட் பண்ணோடனே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டெபியன் பேக்கேஜை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம் நான் பண்ணுறது வந்து காலையில் நெக்ஸ்ட் மிஷினில் ஸோ டெபியன் பேக்கேஜை இன்ஸ்டால் பண்ணோம் டெபியன் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் பேஸ் செலக்ஷன் கொடுத்து என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் கீவ் த பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் ஆயிரும் எனக்கு அந்த பேக்கேஜ் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு அடுத்தது ஏபிடி டிரான்ஸ்போர்ட் எஸ்டிடிபிஎஸ் அப்படின்னு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்குது அதையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்கு ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பட் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகும் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு டாட் நெட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் சுடோ அப்டேட் கொடுக்கணும்னா ஜஸ்ட் கிவ் தி அப்டேட் கமாண்ட் இந்த அப்டேட் கமாண்டை கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு
ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு காவினன்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிடச்சிச்சு அடுத்தது காவினன் ஃபோல்டருக்குள்ளே நேவிகேட் பண்ணிக்கோங்க சிடி காவினன்ட் கொடுத்து நேவிகேட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்குள்ளே இன்னொரு காவினன் ஃபோல்டர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நேவிகேட் பண்ணிக்கோங்க எல்எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே தான் பேக்கேஜஸ் இருக்குது இப்போது நம்ம சூடோ டாட் நெட் பில்ட் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த பேக்கேஜை பில்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த பேக்கேஜ் பில்ட் ஆன அப்புறமா சூடோ டாட் நெட் ரன் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா நம்மளோட காவினன்ட் ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அது ஒரு பர்டிகுலர் போர்ட்டில் நம்மளுக்கு வெப் இன்டர்ஃபேஸை கொடுக்கும் அந்த வெப் இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு பில்ட் சக்சீடர்னு வந்துருச்சு ஜஸ்ட் பேஸ் செலெக்ஷன் கொடுத்தா இப்போ டாட் நெட் ரன் கொடுத்தோம்னா காவினன்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அடுத்த வாட்டிலேருந்து நீங்கள் இந்த கமாண்டை மட்டும் டேரெக்டாக கொடுத்து ரன் கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு காவினன்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக காவினன்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு நியூ நியூ டெர்மினல் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜட்ஸ் நெஸ்ட் ஆட் ஐஃபன் ஏஎன்டி யூபின்னு கொடுத்து என்டர் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அது ஸோ இந்த போட்டை வச்சு நம்மளால் வந்து காவினன்ட்டோட வெப் கன்சோலை கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளோட ஃபயர்ஃபாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய லோக்கல் ஐபி அட்ரஸ் இல்லைனா லோக்கல் லோஸ்ட்னு கொடுத்து செவன் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீனு கொடுங்க சர்டிஃபிகேட் செல்ஃப் சயின்ஸ் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்றதால அந்த எரர் வருது ஜஸ்ட் அட்வான்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அக்செப்ட் த ரிஸ்க் அண்ட் கண்டினியூன்னு கொடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ஒரு யூசராக ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் அதுக்கு ஒரு யூசர் நேம் அதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து ரெஜிஸ்டர்னு கொடுங்க ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் இதுதான் காவினன்ட்டோட வெப் கன்சோல் இதுலேருந்து நம்ம வெப் ஷெல் எப்படி எடுக்க இதுலேருந்து நம்ம ஷெல் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபைன் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட மிஷினில் ஒரு லிசனர் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் லிசனர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல லிசனரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல லிசனர் கிளிக் பண்ணிட்டு கிரியேட் அப்படின்னு கொடுங்க லிசனருக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துடலாம் நான் அந்த நேமை அப்படியே டிஃபால்ட்டாகவே வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல கனெக்ட் அட்ரஸில் நம்மளோட ஐபி அட்ரஸை இந்த இடத்துல கொடுத்துருங்க என்னோட காலிலினிக்ஸ் ஐபி அட்ரஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஸோ நான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்னு கொடுத்துட்றேன் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜீரோ டாட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் கொடுத்து ஆட் கொடுத்துட்றேன் சாரி கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு கிரியேட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஒரு லிசனர் கிரியேட் ஆகிடும் அண்ட் லிசனர் வந்து கனெக்ட் பண்ணுற போர்ட் வந்து போர்ட் எயிட்டி ஃபைன் அடுத்தது நம்ம லான்ச்சரை ரெடி பண்ணோம் லான்ச்சர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து ஒரு இஎக்ஸியை என்னோட விக்டிமுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா பைனரி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு இஎக்ஸியை ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் பைனரி கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே நீங்கள் எதெல்லாம் மாடிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் யூசிங் எஸ்டிடிபி நம்ம வந்து நம்மளோட பேலோட வந்து அனுப்பினோன்னா எஸ்டிடிபின்னு கொடுக்கலாம் அதாவது இது வந்து ஸ்டேஜர் பேலோட எப்படி அனுப்பணும் அப்படின்றத எஸ்டிடிபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் டிலே இது எல்லாத்தையுமே செட் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரேட்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு இஎக்சி ஜென்ரேட் ஆகிரும் இந்த மாதிரி இஎக்சி ஜென்ரேட் ஆகிரும் டவுன்லோட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதை அப் அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பவர்ஷல் பேலோட் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் பவர் செல் கிளிக் பண்ணிடுறேன் கில் டேட்டோட நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடலாம் நான் எதுவுமே அங்கே மாடிஃபை பண்ணல ஜஸ்ட் ஜென்ரேட்டுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஜென்ரேட் ஆகிடும் நான் டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் சேவ் கொடுக்குறேன் எனக்கு அங்கே ஏற்கனவே ஒரு ஃபைல் சேவ் ஆகிருக்கிறதால இட் இஸ் ஷோயிங் ஒன்னு காமிக்குது நான் கிளாரிட்டிக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா அதை மொத்தமாக டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபைல் சேவ் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபைலை நம்ம இப்போ விக்டிமுக்கு அனுப்பலாம் ஸோ இந்த ஃபைலை விக்டிமுக்கு அனுப்புறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட மிஷினில் ஜஸ்ட் வந்து நான் பைத்தான் ஐ ஜஸ்ட் கோ
uh, I'll just say Python hyphen m simple HTTP server use panikira simple uh, HTTP server abhiin kutte enter kutte ra so for 8000 la enna kore HTTP server start aichi and yeng kita oru launcher irukku which is grunt HTTP.ps1 idha namba victim ka anupunno idhukk nige DD exploit use panna la illa ungle oda various techniques are use panni nige victim mission ka anupi and the victim mission la and the powershell script run na idhichi na automatica ungle ke in the system la shell ka anupi so, this is the victim mission. This is the Windows mission. I am going to the remote desktop open. I screen on the screen. I will just note down the IP address. In the mission IP address is note. 103. So, MSTSC is connected. And the password is the mission. So, this is the victim mission. Now, in the mission, we will mute this So, in the mission, we will edit the PowerShell script. 192.168.0.112 will edit the power shell script. Just enter the file. So, we will download the file. Now, in the mission, we will download the Just click on it. Save and the file save it. Let me open it. In the file. So in the file, I'll just move it to desktop. I have to comfort desktop now. This is the victim mission. So in the file, I will run it. I'll just open PowerShell. This is the victim mission. So PowerShell open it. Desktop folder kula poyera. Poyte dot slash grant dot http dot ps one kute enter kudukra. Avlo da and the script runna idche. Ipan amlo orye kali Linux machine pola. Listener click pon la. Yeah, that's a listener. Inge grant sabdin or option erke. And the grant click pon ingna. Ipan yena kore active connection inge erke. Right, uh, connect with the user, red team, connect with the connect with the host name, uh, last check in, integrity, all the things that depend on it. Just on the grant click on it, you will automatically on the end mission, either way connect with the power cell, all the information on it, in the end of the IP address 103, that is all the information on it. You can just on the interact and you can system or shell or interact with it. For example, now on the just power shell and you can I can say IP config and give enter. So automatically now go and the command on the system la run now go. And here ke and the system or IP address the. This is the same thing. We have all the command on the machine la on the run. Panamuriyam. 